రాయల్ ఇండియా ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్కి స్వాగతమండి ఈరోజు మీకు నేను టొమాటో ఎగ్ పన్నీర్ రాయండి ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్కి స్వాగతం అండి ఈరోజు నేను టొమాటో ఎగ్ పన్నీర్ కర్రీ చూపిస్తానండి చపాతీలోకి చూడండి చూడండి మీ దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేకపోతే అండి ఇదిగోండి అల్లం కూడా ఈ విధంగా తురివేసుకున్నానండి నేను కూరలో వేగిపోతుంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ఇదిగోండి ఈ విధంగా వెల్లుల్లి పైట్ కూడా పొట్టి తీసేసి ఈ విధంగా తురిమేసుకోవచ్చు అండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేనంత మాత్రాన్ని అది దాని కోసం నా మీద పడాల్సిన పని లేదు ఇదిగోండి ఈ విధంగా తురివేసుకుంటే దీంట్లోకి వేగిపోతుందండి ఈ విధంగా చేయి జాగ్రత్త అండి దాంతో ఈ విధంగా వేసేసుకోండి వేగిపోతుంది కాబట్టి బాగానే ఉంటుందండి కూరలో ఇప్పుడు మీకు నేను టమాటా పన్నీరు ఎగ్ కర్రీ చూపిస్తాను చూడండి చూడండి అంటే ఈ విధంగా నూనె వేశానండి నేను టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేశానండి ఇదిగో చూడండి నెక్స్ట్ కొంచెం జీలకర్ర అండి కొంచెం ఆవాలండి అంతే దీనిలో పప్పులు వేయాల్సిన అవసరం లేదండి గుజ్జు కూరల్లో మనము ఎక్కువగా పప్పులు వేయాల్సిన అవసరం లేదండి చెప్పాను కదండి ఇది నా పప్పుల డబ్బా ఇప్పుడు వందల కా ఏళ్ళ నాటిదండి మా అమ్మమ్మది అదే వాడుకుంటాను నేను ఇంకా నా కిచెన్ కానీ ఏదైనా సరిగా లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేసేసానండి ఇంకా నేను సర్దుకునే పనిలోనే ఉన్నానండి ఇంకా అవ్వలేదు ఫ్రిడ్జ్ ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను డైనింగ్ టేబుల్ ఒకటి ఇట్లా సర్దుకుంటూ వస్తున్నానండి పని వాళ్ళు చేసినా కానీ మొత్తం చేయరు కదండి వాళ్ళు అందుకని కొంచెం మనం కూడా చేసుకోవాలి కదా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ నేను అలాగే చేసుకుంటూ వస్తున్నానండి చూడండి నా గిన్నెలు ఇట్లాంటివి కూడా కొత్తవి పెద్దగా ఏమీ ఉండవండి అన్నీ ఇంతకుముందు పది పదిహేను సంవత్సరాలు నాటి కొనుక్కున్నవే ఉంటాయండి ఎక్కువ నువ్వు కూడా ఉంటాయి కానీ తక్కువ అండి అది చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ వేశాను కదండి ఉల్లిపాయ దానిలోనే పచ్చిమిరపకాయ అల్లం వెల్లుల్లి కూడా తురుమేసాను కదండి ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత టమాటాలు వేసి ఇవి ఉండండి ఈ విధంగా వేగుతున్నాయండి ఇవి వేగుతుండగానే కొంచెం పసుపు వేసుకున్నామండి చూడండి కొంచెం పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు అండి ఉప్పు పసుపు వేస్తే తొందరగా వేగుతాయండి ఉల్లిపాయలు ఎప్పుడైనా ఉప్పు పసుపు వేసుకుంటే తొందరగా వేగుతాయి అందుకని వేసుకున్నాము అప్పుడు కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకున్నామండి మర్చిపోతుంది చూడండి అండి మగ్గిపోయింది కదా ఇది ఇప్పుడు మనం టొమాటో ముక్కలు వేసేస్తామండి దీనిలోకి టొమాటో ముక్కలు వేసేస్తాం కలిపేస్తున్నాం కారం కూడా వేసేయచ్చండి ఇప్పుడు కారం వేసేద్దాం ఈ కారం తెల్లగా ఉంది ఏంటని అడగద్దండి నేను రెండు మూడు రకాల కారాలు చేసుకుంటాను ఇక ముందు ఉన్న వీడియోలో కూడా మీకు చూపించాను కొబ్బరి కారం వేరే ఫ్రైలో చేసుకునేది కూరలో చేసుకునేది ఈ కారం కొంచెం తెల్లగానే ఉంటుందండి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత పన్నీరు ఎగ్ ఎప్పుడు కలుపుకోవాలో చూపిస్తాం చూడండి అండి ఈ టమాటాలు వేసిన ఏ కూరలు ఉన్నాయండి ఒక్క చిటికెడు మనం షుగర్ వేసుకుంటే అండి దాని టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి చూడండి ఈ విధంగా ఏ కూరలోనైనా టమాటా జత్ చేసిన దాంట్లో అండి అచ్చగా ఎక్కువ టమాటా జత్ చేసి ఒకటి రెండు టమాటాలు వేసిన దాంట్లో కాదు ఎక్కువ టమాటాతో కూర చేసుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా ఒక చిట్కెడ సాల్ట్ వేస్తే అండి దాని టేస్ట్ మారిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈసారి మీరు కూడా వేసుకొని ట్రై చేయండి అండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో రెండు చిట్కాలు వచ్చిందండి ఒకటి మీరు అల్లము వెల్లుల్లిపాయి మీరు గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ లేకపోతే అది తురిమి ఎలా వేసుకోవాలో కూరలో ఒకటి చెప్పాను ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టొమాటోలో ఒక చిట్కా షుగర్ వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ రెండు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి హలో ఓ నా ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి లైక్ చేయండి అండి షేర్ చేయండి రోజుకు ఒక కొత్త రెసిపీతో మేము ఉన్నానండి ఉంటానండి అలాగే హౌస్ టూ కూర్ చేస్తానండి ఒక్కొక్కటి నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నానండి నేను ఒక్కొక్క రూమ్ కిచెను డైనింగ్ అని బెడ్రూమ్స్ ఇలా మీకు అన్నీ చూపిస్తాను అలాగే నేను కెనడా నుంచి తీసుకొచ్చిన వస్తువులు కూడా ఒక్కొక్కటి మీకు చూపిస్తానండి నేను చూడండి ఈ విధంగా దగ్గర పడిందండి ఇంకా కొంచెం దగ్గర పడాలి 
కొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత మనం గుడ్లు వేసుకున్నామండి ఫస్ట్ ఈ బాయిల్ చేసిన గుడ్లు అండి సగానికి సగానికి కట్ చేసి వేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఒక్కొక్కవేళ మీకు ఇష్టమైతే అలా కూడా మొత్తం గుడ్డు గుడ్డు కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం గరం మసాలా ఇదిగోండి అండి ఇది హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా పౌడర్ అండి కొంచెం హాఫ్ టీస్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసి కలిపేసుకోండి కొంచెం ఇంకా రుజ్జుగా తయారీ చూసారు కూడా ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ విధంగా అండి ఎగ్స్ ఘాటు పెట్టి వేసుకున్నా ఏం లేదు లేదా ఈ విధంగా వేసేస్తాను ఇప్పుడు అండి పన్నీర్ కూడా వేసేసుకోండి సన్నగత్తులు వేసుకున్న పన్నీర్ కూడా వేసేసుకోండి వేసేసుకుని ఇంకా కలిపేసుకోండి పన్నీర్ ఆ వేడికి కొంచెం మెల్ట్ అవుతున్న తర్వాత అది బాగానే ఉంటుంది ఈ విధంగా వేసేసుకోండి వేసేసుకుని కొత్తిమీర చల్లుకుని దించేసుకోండి అండి నాకు కొత్తిమీర అవైలబుల్ లేక నేను వేయలేదు కొత్తిమీర చల్లుకుని మీకు దించేసుకోండి అయిపోతుంది అంటే అండి అండి టొమాటో పన్నీర్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని అన్నంలోకైనా తినొచ్చు దోశ సారీ చపాతీలోకైనా తినొచ్చు అండి ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి ఒక రెసిపీతో మేము ముందు ఉంటానండి హౌస్ టూర్ కూడా చేస్తాను త్వరలో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్